കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴി പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ ഈ വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് ഫീസ് നിലവാരം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സാധാരണ രൂപത്തിൽ രണ്ട് പേപ്പറുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ഈ പരീക്ഷകളിൽ മിനിമം പത്ത് മാർക്ക് നേടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അറിയുക ഉൾപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ മിനിമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിനും അതോടൊപ്പം കെമിസ്ട്രിയോ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സുകൾക്ക് നേടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ ആകൂ എന്നുള്ള കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയുക നമ്മുടെ കീം പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് സാധാരണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ പ്രഖ്യാപിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോൾ നമ്പറിനോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പരും നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിലുള്ള പാസ്വേഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും അത് കൃത്യതയോടെ ആ സമയക്രമത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും ആ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടത്തുക ആ സമയത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ആറ് തരത്തിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം കീം എൻട്രൻസിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സ്കോറും ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർഗം കൂടെ ചേർത്താണ് ബി ഫാമിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയുക അപ്പോൾ കീം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് വഴി കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളോടൊപ്പം ബി ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജുകളിലേക്കും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ കീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻസ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോളേജുകളിലെ കേരളൈറ്റ്സിനുള്ള സീറ്റും എല്ലാ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള സീറ്റും അതോടൊപ്പം വെറ്റിനറി ആയുർവേദ ഹോമിയോ സിദ്ധ യുനാനി അടക്കമുള്ള ഏഴ് ഡോക്ടർഷിപ്പുകളിലേക്കും ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി അടക്കമുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കും ഈ നീറ്റ് വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക നീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജും റാങ്ക് വിവരങ്ങളും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി എലിജിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള നൂറ് ശതമാനം സീറ്റിൽ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ അറുപത് ശതമാനം സീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റ് റിസർവ്ഡ് ആണ് അത് ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദുവിന് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ധീവര ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ത്രീ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വിശ്വകർമ്മ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കുശവൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്ക്വേഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ആസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കുടുംബി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർക്കുക ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തിനും എസ് സി എസ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഫീസ് ഇളവുണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് 
കേരള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ എത്ര സീറ്റിൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോളേജുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സീറ്റും നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഒൻപത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റ് എയ്ഡഡ് ത്രീ കോളേജസ് ആർ വിത്ത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ സീറ്റ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതോടൊപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അടക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏഴ് കോളേജുകൾ നമുക്കുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ആയിട്ട് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എൽ ബി എസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോളേജുകളുണ്ട് അവിടെ അൻപത് ശതമാനം ഫീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ പറ്റും പ്രത്യേക ഫീസ് അളവാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സീറ്റുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ഉണ്ട് അവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സീറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ കോളേജസ് വിത്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കേരള എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സസിൽ നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസിനാണ് നമ്മുടെ കീം എൻട്രൻസിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കണേ സാധാരണ ട്രേഡുകളായ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും അതോടൊപ്പം പുതിയ വേർഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ടെക്നോളജിയും ഡയറക്ട് ടെക്നോളജിയും റോബോട്ടിക്സ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ തയ്യാറാണ് ത്രൂ കേരള എഞ്ചിനീയറിങ് പക്ഷേ ട്രൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ കോളേജ് ഓർ ദ ട്രൈഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ വന്ന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആദ്യം വരുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ ശൈലിയിലാകുന്നതാണ് നല്ലത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോളേജുകളിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് അടക്കം നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഓർക്കുക ദ ടോപ്പ് റാങ്ക് ഗോസ് ടു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ടി കെ എം കൊല്ലം ദ തേർഡ് റാങ്ക് ഗോ ടു ആർ ഐ ടി പമ്പാടി ദ ഫോർത്ത് റാങ്ക് എം എ കോളേജ് കൊല്ലം the fifth one government college thrissur and the sixth one ansss college palakkad appo nammada manasil varanda oru karyam ed criteria ilana nammal ivide admission edukku ennu vichal placement aanu aa placement nokumbol 95 shadamanathil ere placement nammade college of engineering trivandrathu namukku kittumbol adu thaalottu varunadhin ansarichu percentage koraynu ennulla karyam ooro vidyarthiyum ariyuga സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മിനിമമാകും ചില കോളേജുകൾ ഒഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളെ പറ്റിയാണ് ഓർക്കുക തേർട്ടി ടു കോഴ്സസിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആരംഭിക്കും ആദ്യം നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂള് പ്രഖ്യാപിക്കും ആ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂള് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റാങ്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതേ റാങ്കിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏത് കോളേജിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതെന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റാങ്കിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിൽ എഴുതി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോളേജുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ചോയ്സ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഓർക്കുക അതിനകത്ത് മാനദണ്ഡം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഫീസ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ ചോയ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണേ ഒന്നര ലക്ഷം അടക്കം സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് വൺ ലാക്ക് അടക്കം അങ്ങനെയുള്ള ഫീസുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക
അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ചോയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീസിൻ്റെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഫീസ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ചോയ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായ കോളേജുകളാകാം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാകാം പക്ഷേ ആഗ്രഹമുള്ള കോളേജുകളെ അതിനകത്തുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഏറ്റവും അടിയിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുമാകാം ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് കഴിയും തോറും മുകളിലോട്ട് കയറി കയറി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അനിഷ്ടമായത് ഏതെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിശ്ചയിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സസും കോളേജും തന്നെയാകട്ടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ദ ട്രേഡിനെക്കാളും കോളേജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് വന്നിറങ്ങുന്ന കോളേജുകൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സോ നമ്മൾ ചോയ്സസ് എല്ലാം കൊടുത്തു ലോക്ക് ചെയ്യാനൊരു ദിവസമുണ്ടാകും അതിനു മുന്നേ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൃത്യതയോടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തും ആ സമയത്തും ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കോഴ്സസാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ കോഴ്സസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ഫൈനലായി പിന്നെ നാല് റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ വഴി അടയ്ക്കാൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഔട്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഫോർ ദ കൗൺസിലിംഗ് എൻ്റർ ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിലിംഗ് അതിനുള്ളിൽ ചോയ്സുകൾ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ കോളേജുകളിൽ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചില ഡോക്യുമെൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഓർക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജും അതിന് വേണ്ട പേയ്മെൻറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണമേ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക വളരെ പ്രധാനം കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഒന്ന് ദ കൗൺസിലിംഗ് ലൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദറ്റ് റാങ്ക് കാർഡ് ആൻഡ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ ടു ബൈ ദ ഗസഡ് ഓഫീസ് ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് ദെൻ ദ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദാറ്റ് ഫീസ് അളവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഒരു മിനിമം സിക്സ് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സ്കോർ കാർഡ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റാങ്ക് വന്ന സമയത്തുള്ളത് ദെൻ ദ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെക്വേർഡ് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒൻപത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് മൂന്ന് എയ്ഡഡ് കോളേജ് കൂടെയുണ്ട് ആ കോളേജുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വെറും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക പക്ഷേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ ഫീസ് ഇളവുണ്ട് ആ ഫീസ് ഇളവിൽ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ത്തിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ഫീസാകുന്നു പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഓർക്കണമേ ലക്ഷം പ്ലസ് ഫീസാണ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാത്രമേ നമ്മൾ കോളേജുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ആദ്യം
അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സസാണ് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ കോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കോഴ്സുകളിൽ വന്നുപെട്ടാൽ മറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കോഴ്സുകളിലേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് നോക്കൂ പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ് ആയാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്തുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് എത്തി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് സ നയൻ തൗസൻഡ് വരെ റാങ്ക് വരുന്നവർക്ക് കിട്ടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏതാണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് വരെ റാങ്ക് വരുന്നവർക്ക് കിട്ടി സോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻ തൗസൻഡ് വരെ അതോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റാങ്ക് വരെ വരുന്നവർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ച് ഓർക്കുക ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ മിനിമം ഒരു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റാങ്ക് വരുന്നവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സെക്കൻഡ് തേർഡ് കൗൺസിലിങ്ങിന് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ട്രേഡുകൾ അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സീറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു റാങ്ക് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിൽ ഈഴവ സമുദായത്തിന് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ എസ് സി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എസ് ടി ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സോ അത്രയും സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള കോളേജുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓർക്കണേ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ പ്രസക്തമായ ട്രേഡുകളുടെ ഡിവിയേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കോഴ്സസ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഓഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫോർട്ടി സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ജോബ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആകുന്ന ഒരു കോഴ്സിൽ ഏതാണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറ്റ് വരെ അതുവരെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും മനസ്സിലാക്കുക ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡയറക്ട് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സാണ് അത് ബി ടെക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓർക്കണേ ഡയറക്ട് ടെക്നോളജിക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വരെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് അത് കീം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സി അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അതേ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന ബി ടെക് കോഴ്സാണ് അതിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് വരെ റാങ്ക് വരുന്നവർക്ക് കീമിലൂടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നീറ്റ് വഴി എടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റാങ്ക് വരെ മാത്രം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബി ടെക്കിലൂടെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിന് ഇത് കുറുക്കു വഴിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ജോബ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ വിഭാഗമാണ് ബി ഫാം എങ്കിലും ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർഗം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വഴിയാണ് ബി ഫാമിലേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നത് നോക്കണേ നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ത്രീ കോളേജസ് ഉണ്ട് ദ ആർ അലോട്ടിംഗ് വിത്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സീറ്റ്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് റാങ്ക് വരെ അത് സെപ്പറേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മറന്നു പോകരുതേ പക്ഷേ